biliyorsunuz elementleri sırayla gidiyoruz ve toprak elementi çalışacağız. Toprak elementi e, bedende kasları temsil ediyor. Yani bütün kas aksamız, kas yapımız aslında toprak elementi ile alakalı. E, toprak elementinin e, organları da mide ile dalak. Midenin geçtiği nokta böyle gözün altından başlıyor. Dıştan şöyle bir e, yuvarlak çiziyor. Kaşın üzerinden şuradan burun yanından geçiyor. Boynun yanından şöyle boynun burasında da böyle bir e, yarım hilal gibi bir çiziyor. Göğsünün önünden başlayarak midenin buradan da bir yolu var. Ve bacağın üzerinden ikinci parmağın üzerinden bitiyor yeri. Dalak meridiyeni de ayak baş parmağının kökünden başlıyor ve buradan ayak yüzeyinden gelerek bacağın içinden geçiyor. Gövdenin önüne şöyle kol altına kadar geliyor ve kol altından da tekrar böyle bir e, kavşaktan e, kol altına doğru bedenin yanına doğru bir inişi var. Bu elementler bedenin her iki yanında da ee, yol, e, nehirler gibi düşünebilirsiniz, akış var. Sağında da var, solunda da var. Mide e, meridiyeninin en aktif çalışma noktasından bir tanesi. Bunların marma noktaları var e, belirli. Her bir e, meridiyenin belli sayıda akupunktur noktaları var. Belli de marma noktaları var. En önemlilerden bir tanesi mide için. Şöyle düşünebiliriz. Elinizi dizinizin üzerine koyduğunuzda hafif şöyle sağ döndüğünde yüzük parmağının altı bir çukura düşüyor. O çukur bölgesine masaj yapabilirsiniz. Öğreti de diyor ki bu bölgenin hiç kuru kalmaması gerekiyor. Özellikle e, bal mumu e, içeren Yağlar kullanabilirsiniz. Bu bölgeye masaj yapın. Aynı şey tabii ki diğer bacak içinde. Ama pratiklik olsun diye böyle her iki bacağınızı birden ölçüp böyle her iki bacağınızı birden çalışmayın. Çalıştığınızda belki bu bölgelerde acı hissedeceksiniz. Beyin sadece bir acıyı algılayabiliyor. O yüzden tek bir e, bacağı çalışın. Hatta 18 kez böyle bir daire çizin, basıtta bulunun. Sonra diğer dizin aynı şekilde elini yerleştirip hafif çevirdiğinde yüzük parmağın düştüğü çukura masaj yapıp oraya krem sürebilirsiniz. Bunu her e, farkındalığınızda yapabilirsiniz. Dalak meridiyeni içinde bu noktaya, bu baş kısma baskı uygulayabilirsiniz. 18 kez böyle bir bası uygulayıp çekebilirsiniz. Biraz belki baskınızda canınız yanabilir. O acı istenilen bir acı zaten. Orada marma noktasında bir demek ki hani e, tıkanıklık var. Çalıştıkça çalıştıkça oradaki acıların da azalını fark edeceksiniz. Bedende e, her iki meridyende yani mide meridiyeni ve dalak meridiyeni takım çalışıyorlar. Çok değerli o yüzden. Yani dalak meridiyeni yeni bir meridyen olarak e, Mide de yan meridyen olarak çalışıyor. Eğer bedenden belli bir organın da alınması gerekiyorsa yan olan meridyen alınıyor. Bir dönem e, filozoflar e, dünyanın kuruluşundan beri hep bir araştırma, hep bir, e, bir şey ispatlama çabasında olan filozoflar elementleri araştırmışlar. E, Doğu tıbbı bunu taizm olarak bakarsak orada yine beş element olarak geçiyor. Yok ee, adada beş element olarak geçiyor ama bizde dört element olarak geçiyor. Allah, Tanrı, Yaratan, Evren ne derseniz adına. Diyor ki e, İsrafil'e yani dört tane melek var ya İsrafil, Mikail, e, Cebrail ve Azrail. Onlara diyor ki, gidin dünyadan bir avuç toprak getirin. Ee, İsrafil gidiyor dünyaya e, ve bir avuç toprak istiyor toprak anadan. Toprak anada diyor ki, veremem, veremem, çok kıymetli, ağlıyor ve 
vermek istemiyor toprağını. İsrafil dönüyor diyor ki alamadım, kıyamadım, vermek istemedi, ben de alamadım diyor. Sonra Mikail gidiyor. Bu arada İsrafil de hava elementini temsil ediyor. İsrafil su elementini temsil ediyor. İsrafil gidiyor diyor ki dünyadan istiyor toprağı işte toprak anadan. O da veremiyor. Diyor yani çok e, e, ağlıyor e, ve vermek istemiyor. O da almadan geri dönüyor ve diyor ki Tanrı'ya Allah ben diyor alamadım bunu diyor. Kıyamadım diyor o kadar diyor beni ağladı ki. Sonra Cebrail gidiyor. O da ateş elementinin temsili. Cebrail diyor ki Toprak anaya bana bir hoş toprak var. Toprak ana ağlıyor, sızlıyor, vermek istemiyor ve vermiyor. O da geliyor diyor ki alamadım, çok ağladı, çok üzüldüm. O yüzden almak istemedim diyor. Ve Cebrail ateş element. Sonra Azrail geliyor toprak anadan. Diyor ki bir avuç toprak istiyorum. Yine toprak ana diyor ki vermek istemiyorum. Ee, ama Azrail... Ben zorla alırım diyor ve bir avuç toprağı alıyor, geliyor Allah'ın yanına. Diyor ki, diğer melekler ağladığı halde alamadılar. Sen nasıl aldın diyor. O da diyor ki, sen yaratan olarak daha büyüksün, daha yücesin. Sen istedin diye ben bu canı aldım, sana getirdim. Bu toprağı aldım, sana getirdim diyor. İşte toprak dendiği zaman ölüm var. Biz de bir dönem doğuyoruz, gelişiyoruz ve öldüğümüz zaman bir avuç toprak oluyoruz. Ölüm her şeyin içerisinde var. Tam da mevsimi yani Ekim, Kasım ayları toprak elementinin ayları diyebiliriz. Hazan mevsimi, yaprakların döküm zamanı, her bir ağaç yaprağını dökerek fosilleşiyor ve o ağaca gübre oluyor. Ya da baharın belki o ağaç büyürken yeni işte filizleniyor, yeni çiçeklerini ve meyvesini verdiğinde belki meyvelerin bir kısmını döküyor. Aa diyoruz işte soğuk aldı, döküldü, işte rüzgar vurdu. Halbuki o ağacın öz suyuna, o fosilleşerek ağacın köklerini beslemek için kendi özünden besleniyor. O yüzden meyvanın dökülmesi ya da yaprağın dökülmesi, yani o an ölüm gibi gözüken şey de tekrar bir yaratıma geri dönmeye başlıyor. Sonra bu e, İsrafil, Mikail, e, Cebrail ve Azrail kendi içlerinde böyle e, konuşuyorlar. Diyorlar ki işte hava olmadan yaşam olmaz. Yani işte diyor ki Mikail su olmazsa, dünyadaki sular çekilirse yaşam olmaz diyor. İşte Cebrail diyor ki güneş olmazsa yaşam olmaz. Asıl toprak olmazsa yaşam olmaz. Yani toprak her şeyin içerisinde var. Suyun içerisinde, ateşin içerisinde, havanın içerisinde. Dünyanın gör kurulumuna, dünyanın görüşüne bakarsak, belki de filozoflar o zaman o toprağın katmanlarını da bilmiyorlardı. Katman katman toprak var ve toprak her şey içerisinde. O yüzden fiziksel bedene baktığımızda fiziksel bedenin içerisindeki toprak, yani kaslar çok değerli. Hadi gözlerini kapa, bakışların iki kaşın arasında olsun üçüncü gözde. Fark et kendi bedenini, nefesini. Üç kez om sesi. Toprak nefes olarak geçiyor. Burun 
Buradan nefes al. Buradan ver nefesi. Şimdi alıp verdiğin nefesler. Belki dört ritimde alıyorsun nefesi. Iki, üç, dört. Bir anlık oturtmayı hisset. Ve boşalt nefesini. Iki, üç, dört. Bir anlık o durmayı hisset. Belki deneyimlisin ve beş ritimde, altı ritimde almak istiyorsun bugün için. Yedi ritime kadar çıkarabilirsin. Al, alma ve verme dengeni. Normalde bedenin deki nefesin 7 ritimde alıp bir an tutmayı 7 ritimde verip bir anda tutmayı öğretebilirsin bedenine. O zaman dakikada 4 nefes alıp verirsin. Yaşam ve ölüm her şeyin içerisinde var. 7 dakikada nefes, 7 saniyede nefesini alıyorsun. Tutuyorsun bir an. Ölü. Aldın. Nefes öldü. Boşalttın nefesi. Ve nefesin öldü. Her an, her nefesin içerisinde var yaşam ve ölüm. elementi dengedeyse alçak gönüllü mütevazı oluruz. Ve toprağa herkes basar. Değil mi? Hepimiz toprağın üzerinden geçeriz. Ve şükran içerisinde atabiliriz belki adımlarımız. Yavaşça gözlerini arala. Artık pozların içerisinde de bugün eşit alıp eşit verme nefesini kullanabilirsin. Eğer e, bir bolstrun varsa kullanabilirsin. Ya da bolstrusuz da yapabilirsin. Dizlerin üzerine gelip kalçanın yere doğru gelmesine izin ver. Eğer kalçan yere geliyorsa gövdeni tamamen bırakabilirsin. Ya da bir Yastık desteği kullanabilirsin. Hepinizin evde hazır. İki yastığı geçirdiğiniz bir yastığınız var. Onu kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde bedeninizin ağırlığını bırakın. Eğer dizinizde probleminiz varsa tek bacak çalışabilirsiniz. Yani önce ben uyaracağım tek bacak çalışanlar için. Çift bacak çalışacaklar için 5 dakika kalacağız pozun içerisinde. İki bacak çalışacak olanlar tek bacak açık olarak çalışabilir. Ve burada yine toprağı hissederek, bırakmayı hissederek şu an hem mide meridiyeniz hem de Dalak meridiyeni aktif çalışıyor, onu fark ederek. Eşit nefesler alıp vermeyi bugün ki pratiğinizde alışkanlık haline getirin. Toprak nefesi eşit alıp eşit verilen bunun nefes olarak da geçer. Bazen, çok konuşuyorum belki pozları anlatırken, bazen de o sessizliğe ihtiyacımız var, onu da biliyorum. Bazı pozların içerisinde konuşacağım, bazı pozların içerisinde sizi sessizliğe bırakacağım.
Kişide eğer toprak elementi çok yüklüyse cimri olabilir. Eğer toprak elementi çok düşükse tembel olabilir. Bizim bütün uzak doğu sporlarının e, ve çalışmalarının ürünü denge getirmek bedenine. Nasıl ki dalak ve midede yin yang dengesini bedenimizin içerisinde oturtuyorsak, kasların da yoğunlaşması, kasların çok gerilimli olması yang bir enerjiyi, kasların çok bırakmış olması da yin bir enerji getiriyor. Bizim istediğimiz her ikisi arasındaki o dengeyi bulmak, ve onun içerisinde o toprağın akması. Dalak, bedendeki bütün sıvılardan mesul, o kanın içerisindeki sudan mesul, onu ince ince süzen dalak meridyeni. Tek bacak çalışanlar değiştirsin, diğer bacağını yerleştirsin. Belki bu pozun içerisinde normalde yere yatabiliyorsun ama bir günde destek al. Yani birilerinden destek almak çok kötü bir şey değil. Bazen bolster desteği, yastık desteği alarak yapmak pratiği belki daha kaliteli hale getirecek. Kendine şiddet uygulamadan Şefkatli davranarak çalışmak önemli, değerli. Bugün bu pozu ilk kez yapıyorsan ve çok zorlanmışsan çıkabilirsin. Ama deneyimliysen birazcık daha kalmaya özen göster. Bacağın üzerinden geçen mide meridiyeni, bacağın içinden geçen dalak meridiyeni, onun üzerindeki o marma noktaları yani kaldıkça pozun içerisinde o nehirler açılıyor, çağlayanlar gibi akmaya başlıyor. Mide meridyeninin psikolojisi bağımdaşlık, dalak meridyeninin psikolojisi hayatın tadı. Belki bugün pozların içerisinde kaldıkça bağımlılıklarını sorgulayabilirsin. Bu bağımlılıkların illaki büyük bağımlılıklar olması gerekmiyor. Çocuğa olan bağımlılık, anneye olan bağımlılık, eşe olan bağımlılık, sigara bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı gibi bağımlılıklar olabilir. Kahve bağımlılığı, çay bağımlılığı bunlar da bir bağımlılık belki. Ama en büyük problemi bağımdaşlık. Özgürleştirin bağımlı olduğunuzu hissettiğiniz her kimse, çocuğunuz, eşiniz, belki iş arkadaşınız. Çok yavaşça artık desteğin ellerini alarak çift pozun içerisinden. Dalak topraktan beslenir. Ve topraktan aldığını prana enerjisiyle e, prana enerjisine çevirir topraktan aldığını. Biraz belki bacaklarını böyle açarak hafif dinlendirebilirsin. Belki burada o çukurları bulup yine e, çukurlara dairesel masaj yapabilirsin. Bacaklarını uzatıp 
sağ dizini büküp dizin dışına koyabilirsin. Ve bu şekilde gövdeni öne doğru bırakabilirsin. Eğer deneyimliysen diğer dizi de büküp büktüğün ayağın kalçanın altında olmasın. Onu öne uzatarak burada gövdenin ağırlığını bırakabilirsin öne doğru. Toprak ana istikrardır, güvendir, destek güvenlidir, destekleyicidir. Her zaman için seni sarıp sarmalar. Burada bırak, başın ağırlığında bırak, kafanın ağırlığında bırak, her şeyi bırak. Toprak ana besleyendir, karşılıksız verendir. Eğer bir acı hissediyorsan bu acı hissediyor olman çok normal. Çocuk anneden beslenir. Annenin olmadığı yerde çocuğa en yakın bakacak kişi babaanne, anneanne, dede olur. Çünkü onlar toprağın daha ana temsilcileridir. Öz sevgi onlardan torunlar çok rahat, daha rahat alırlar. Daha koşulsuz alırlar. Bizler belki kısıtlarız çocukları. Toprak elementi az olanlar e, evcil hayvan yetiştirirler. Çünkü evcil hayvan bakmak da aslında koşulsuz sevgidir, koşulsuz vermektir. Aynen çocuğuna yaptığın koşulsuz sevgi. Yani bu anneliğin, o toprağın, vericiliğin bağ kurmasıdır. Ve toprak elementi çok düşük olan kişiler üzüntülü filmler izleyemeyebilirler. Her an ağlayabilir. Tabii ki bunlar değişken. Bazen çok yüklü olabiliyor, bazen çok daha hafif olabiliyor. Dengede olması önemli. İşte yoga da tam da burada devreye giriyor. Olabildiğince elementleri, diğer elementleri, ateşi, suyu, havayı dengeleyen elementtir, toprak elementi. Biraz daha derinleş, birazcık daha bırak. Bir şeyleri itiyor, çekiyor, halinde bulma kendini. Eller, alık işleri gökyüzüne baksın, hani rahat olsun. Ve mütevazilikle eğil toprağa doğru, yani başının ağırlığında ver toprağa doğru. Bütün bu bacaklarında hisset, gövdenin belki arkası da burada canlı, gövdenin yanı, her şeyi hisset olsun bedenin. enerjiyi mide aşağıya inen enerji dengeliyor bedende. O yüzden yolları öyle dalın başlangıç yeri ayak parmaktan mideninki göz altından başlıyor. Şöyle bir yol var.
Zaman zaman e, belli pozların içerisinde belki o akışlardaki tıkanıklığı hissediyor olabilirsiniz. Bir çok yavaşça çıkın çalışmadan. Gövdenizi yükseltin. Şöyle birazcık bir yan bir pozla destekleyebilirsiniz çalışmayı. Çöz bacaklarını rahatlasın. Pratiği yapma kadar dinlenme süreleri bizde çok önemli. Gerçek şifa dinlenme sürecinde geliyor bedenimize. Yani o akışa izin verin. Böyle lıkır lıkır bir akış belki. Çünkü o bağ dokuların içerisinde akan sıvı kolajen bir sıvı. Yani suyun dördüncü hali gibi düşünebilirsiniz. O donmuşluklar çözülüyor bedenin içerisinde. Müthiş böyle bir rahatlama getiriyor olabilir. Yeni çalışmalarından sonra sanki saunadan çıkmışçasına bedeninizin hafiflediğini ve rahatladığını hissediyor olabilirsiniz. Gerçekten rahatladığını hissediyorsan diğer bacağını yerleştir. Bir taraf bir tarafa göre çok daha dengesiz ya da seni zorlayıcı olabilir. O zaman biraz daha belki derinleşmeyi araştırabilirsin ya da tek bacağını uzun kullanabilirsin. Yani tek bacağın burada uzun kullanarak yaptığın bir çalışma da senin için çok şifalı. İlla ki her iki dizi süste gelecek diye kendini şiddet uygulama. Yani yoga pratikleri, kendinize şefkat duyduğunuz alanlar, o şefkati gösterebildiğiniz alanlar. Çünkü kendimizle yüzleşiyoruz bu alanlarda. Olabildiğince Pozların içerisinde kalmak, böyle çığlık atabilir dizlerin, kalçaların, bacakların. Bunları hissediyor olman güzel bir şey. Hayattasın, canlısın. Ve bunları hissedebiliyorsan, eğer çok da çığlık atıyorsan demek ki çok yüklü. O yüzden biraz daha sabırla kalmayı deneyimle. Toprak, evet çok değerli ama toprağın kuru olması... Kuru topraktan hiçbir zaman için verim alamazsın. Ya da toprağın çok sulu olması, artık çamurlaşması, artık hani e, kaygan hale gelmesi, erozyona uğraması. Depremlerde de toprağın o gücünü kaybetmesi, yani onun altındaki sıvının yoğunlaşması... Ve toprağın özelliğini kaybetmesinden dolayı o depremlerde oluyor. Bu binalar çökebiliyor. Sabır. Ne kadar sabrediyorsun? Ne kadar kendine şefkat duyabiliyorsun? Lenfleri, tükürük bezlerini ve mide öz suyunu da destekliyor bu meridyenler. O yüzden dalak 
söylediğim gibi sıvılardan mesul beden içerisinde. Sıvıların kuruması demek, toprağın çoraklaşması demek, toprağın e, işlenememesi demek. Geleceğiz e, metal elementine ve su elementine, sırayla gidiyoruz elementleri. şey kazımadan belki olabildiğince bırakmak eğer ağzınızın tadı bozuluyorsa tattır e, mide meridiğine şey e, dalak meridiğine hayatın tadı ağzın tadı Yavaşça gövdeni yükselt, bacakların duruşunu bozmamaya özel göster. Diğer taraf için şöyle bir, bir yankla, destekle bedenini. Her zaman yapmak zorunda değilsin ama ben bugün bu pozun içerisine biraz koymak istedim. Çünkü e, dalak meridiyeni böyle bir yol alıp geliyor, kol altına doğru dönüyor. Yani oradaki o ucu da e, fark edelim, ona da bir uyanış getirelim istedim. çok daha iyi yaptığım bir pozu şimdi yapmakta belki biraz zorlanıyor olabilirsin. Bunları hissetmen de hiç sıkıntı yok. Ee, çünkü böyle bir yolda olup bu pozları deneyimliyor olmak zaten o dengeyi getirmeye başlıyor bedeninde. Bu alanı tanıtmak haftada en az bir kez yin pratiği yapmak çok değerli. Yin tamamen bırakmayı tamamen daha e, Bağ dokuların devreye girmesini sağlıyor. O yüzden çok kasların da hareket etmesini istemiyoruz. Eklemlerin, o 14 eklemin hareketi bizim için önemli. Ve onun içerisindeki bağ doku akışları önemli. Şimdi bacaklarını açabildiğin kadar aç. Yana ne kadar açabiliyorsan aç. Biraz belki kalçanın altındaki o fazlalık eti sıyırabilirsin. Belki de aslında böyle bir destek alabilirsin. Kendi bırakmak için. Bu şekilde başın ağırlığını zemine doğru bırakabilirsin. Bu şekilde kalabilirsin. Yeter ki kas gücü uygulama bedeninde. Bir poz 19 dakikaya kadar yapabilirsin. 19 dakikadan sonra yin özelliğini kaybediyor. Belki iki pozu seçi. Kendin için günlük hani dalak ve mide meridiyen çalışmak istiyorsan iki pozu seçip en dersin başında yaptığın sedalı çalışabilirsin. Sonrasında belki bu pozda destekleyebilirsin. Toprağın nadasa çekilmesi gibi içine çekilip pozun içerisinde bırakabilirsin kendini. Ayak, ayak. 
ayakları rahat. Ben biraz sesimi duyurabilmek için böyle e, hareketliyim ama sen hareketsiz kalmaya çalış. Çalışmanın içerisinde. Bu dünyada ben varım. Toprak elementinin söylemidir. Kas, kaslar, içselleşmek, içselleştirmek, hepsi toprak elementiyle alakalı. Hava elementi ya da ateş elementi çok bastığında ne yaparsın? Topraklamak lazım, toprakla çekmek lazım. Bir ateşi suyla mı söndürürsün, toprakla mı söndürürsün? Ateş suyla söndüğü zaman böyle bir harlar söner ama bir toprakla söndüğü zaman böyle içine uykuya çekiliyormuşçasına söner. O yüzden toprak her şey. Buzun içerisinde sessizce kaldıkça eşit alıp verdiğin nefese bugünkü farkındalığın bu olsun ve şükran duyguları içerisinde eşit alıp verdiğin nefesle kalmayı deneyelim. Al, daha da derinleş, daha bir yastık desteği aldıysan onu çıkart, biraz daha derinleşmeyi araştır, biraz daha bırakmayı araştır. yavaş gövdeni böyle bir yükseltmeye doğru başla. Ve belki biraz ellerini kalçanın arkasına koyarak çok hafif minik minik belki hareketlerle bacaklarını o rahatlamaya izin verebilirsin. Eğer çakraların dengede ise, eğer elementlerin dengede ise, kalbin de sevgi açık olacak, kalbin de dengede olacak. Yani ne kadar doğadan uzaklaştığımızı fark ediyoruz, değil mi? Aslında biz de doğayız. Köşeli binaların içerisinde yaşayarak doğamızdan ne kadar uzaklaştığımızı fark ediyoruz. Şimdi şöyle bir yan yat. Sağ elini de böyle başın altına şu şekilde yerleştir. Sol dizin öne doğru var. Diğer dizini büküp ayak bileğinden tutacaksın. Ama önce ben bir zaman ayarlamasını başlatayım. Şimdi 
Hafif öndeki dizim rahat. Diğer dizi büktüm çekebildiğim kadar geriye çekiyorum. Çok yeni başladıysan bu şekilde kalabilirsin. Eğer deneyimliysen kolunu başın altına yastık yaparak sol omzunu da yere doğru ne kadar bırakabiliyorsan o kadar bırakmaya doğru götürebilirsin. Birçok ülkeye baktığımızda, Afrika'ya, Hindistan'a kişiler hep çıplak ayakla geziyorlar, ayaklarını hep yere basıyorlar. İşte toprakla bütünleşiyorlar aslında. Yani toprakla kendi aralarına bir e, sınır koymuyorlar. Belki biz de yazın. O sıcak ortamlarda o terliği çıkararak toprakla bütünleşmeyi bedenimizde sağlayabiliriz. Alıştıkça birazcık daha belki büktüğün dizini geriye doğru çekebilirsin. Eşit alıp verdiğin nefese yoğunlaş. Pranayama teknikleri ve nefes teknikleri o kadar ıı, ilaç gibi kullanabilirsiniz ki Denge getirerek nefes alışverişine topraklanmayı sunabilirsin. Aldığının iki katı vererek aldığının daha fazlasını hani vermek olarak kullanıp alan açık bedeninde daha kaliteli almak olarak kullanabilirsin. Alma verme dengesini bedeninde oturtabilirsin. Belki hep alma odaklıysan onu verme odaklıya çevirebilirsin. Doğada bir denge var, alma verme dengesi. Biz de doğayız, bu doğamızı kabul ederek, bu doğamızı görerek yaptığımız her bir pratik bizi daha canlı, daha enerjik hale getirecek. Bedenine iyi bakıyorsan, sağlıklı satvik yiyeceklerle bedenini besliyorsan toprak elementi iyi çalışıyordur. Ama yemiş olmak için yiyorsan, kendini yemek olarak sabote ediyorsan, o zaman toprak elementiyle bir sıkıntın var diye düşün. Bedenini pamuklu giysilerle giyerek eğer onu sıcak tutuyorsan yine iyi bakıyorsun demektir. Yani giysilerinin naylon olup olmaması doğaya katkısına kadar, doğaya ne kadar zarar veriyor. Bunları eğer düşünerek alışveriş yap. Yoksa yine toprak elementin dengededir. Belki biraz daha rahatladı bacağım, biraz daha belki geriye götürebilirsin. Yavaşça bırak bacağını. Yani pozdan çıkman da çok yavaş olsun. Şöyle bacağını rahatlat. Sırtını ver toprak anaya. 
hareketlendirdiğin bedeninde ne varsa toprak anayı dökülsün onlar. Toprak anayı dökülsün onlar. Toprak anayı dökülsün onlar. Toprak ana onları hep yenileyen, dönüştüren ve tekrar sana sunandır. Sen taşıma üstünde o yükü. Toprakla ver. Diğer tarafına dönebilirsin. Ben beni rahat gör diye diğer tarafa döneceğim. Üstteki dizini öne doğru ver. Diğer dizini büyük. Ve verebildiğin kadar dizini geriye. Diğer dizini de bükük olarak öne. Yani şöyle gerilim yaratma. İstiyorsan biraz böyle uzatabilirsin de. Bugünkü farkındalık dalak mevdiğin olduğu için belki biraz o iç bacağı da hissedebilirsin. Sağ omzunu olabildiğince zeminle bırakmaya araştır. Ve dizini ne kadar çekebiliyorsan. Sakin, derin nefesler olsun. Her zaman için çalıştığın yin pratikleri, her bir poz bir meditasyon imkanı sağlıyor bedenimize. Eğer buradan başladıysan bu videoyu izlemeye, toprak elementinden, Ağaç elementini ve ateş elementini de videolarında yapmamı tavsiye ederim. Çünkü bir döngü oluşturduk biz burada. Öyle bir niyetle başladım ben bu videolara. 10 hafta yayılan 5 element. Yin yang dengesi ve yin dengesi ile bütün elementleri bedende dengelemek. Belki o farklılığı getirmek bedene. Niyetimiz buydu. O yüzden o Videoları da izleyebilirsin. Her zaman için bizden de isteyebilirsin. Biraz daha belki bıraktı, biraz daha rahatladı. Arkadaki bacağın biraz daha çekmeyi deneyimle. Her zaman için birazcık daha stresi artırabilirsin bedeninde. Yin pozları, bağdukları yarattığın stres. Ee, ama tabii bu bir egosal stres değil. Her zaman bu uyarıyı veriyorum. Ama kendi limitlerinin biraz daha dışına çıkabileceğin bir yer. Alıştın belki biraz daha derinleşebilirsin.
olarak önce yine o hareketlendirdiğin ne varsa bir aksın gitsin toprağa. üzerine gel. Ayak yüzeyleri rahat. Gurular öğrencilerine tohumu gösterirler. Bu tohumda ne görüyorsun diye. Bazı öğrenciler sadece bunun bir tohum olduğunu söyler. Bazı öğrenciler de o tohumun içerisindeki potansiyeli görür. Vav wow, bu büyük bir çınar ağacı, bu büyük bir nar ağacı olacak, meyveler verecek. Çınar ağacı olacak, gölgesinde ağaçlar, kuşlar, e, yuva yapacak. Yani gördüğü tohuma baktığındaki o potansiyeli görebilmek... Toprak bu potansiyeli görür. Aldığı tohumu o potansiyele çevirir. Sen de kendi içindeki potansiyeli gör. Yapamam ya da bu benim için çok fazla. Deme yani yolda yürü. İlla ki sana iyi gelecek, sana hitap edecek. Sınırlarını belirleyecek, belki sınırlarını birazcık daha üzerine geçeceğin çalışmalar illaki karşına çıkacaktır. Ellerinle iç zemini, şöyle biraz da yana aç. Kalbini aç, göğsünü aç. Deneyim sen biraz daha taşı ellerin içi ama dirseğin hafif, hafif o mikrobunu bük ki eklemine zarar verme. Bazı pozlar derin derin nefes alıp verdikçe bir şeyler çıkmak istiyor içinde. Buna izin ver. Esneme geliyorsa esnemeleri biraz durdurmaya çalış bedeninde. Esnemeler duyguya dokunduğunun ifadesidir. Esnedikçe duygudan kaçarsın. Biraz biraz daha derinleşmek için esnememeye çalışırsan duygunun içerisine girersin. Ve o zaman o duyguyu fark etmen bile çözülmesini sağlar bedeninde. Fark etmek, görünmek... Çok değerli. Hepimiz fark edilmek, görülmek isteriz. Ne kadar ileri geri amsan o kadar önü yürüt. Tekrar şöyle bir ön kollar üzerine gel.
parça bırak. Eller üst üste başın ağırlığı yerin üzerinde dinlen. Gövdenin önündeki o kalp kırgınlıkların, küskünlüklerin seni zorlayan, kendine yaklaşmakta zorlayan her ne varsa onları bırak gövdenin önünden toprak anaya her şekilde teslim et. Görselinde mide meridyeni gözünün altından başlayacak şekilde gözünün dışa doğru bir yuvarlak çiziyor alnına doğru alnından tekrar burnunun yanından geçerek göğsünün yanından karın bölgene ve oradan Dizin üzerinden ikinci parmaktan terk ediyor. Koyu kahve bir renk, bir ışık olduğunu ilgili. Bu bedenin her iki yanından da geçiyor. Koyu kahve bir ırman. Bedeninin her iki yanından da aklını gözlemle. Baş parmağın o. Dersin başında da göstermiştim o tırnağın dibinden başlayan dalak mevdiğini bacağın içinden geçiyor. Üstünden, gövdenin önünden göz kafesine doğru geliyor ve oradan bir kavşaktan yol olarak geri dönüyor. Kol altının biraz altı gövdenin yanına doğru bitiyor. Kızıl kahve. Bir ırmağın aktığını gözlemle. Kızıl kahve bir ırmak akıyor. Bedenin her iki yanından koyu kahve, mide meridyeni, kızıl kahve, dolak meridyeni akıyor. Her iki bölgedeki ırmakların akıyor olması bizim Sağlıklı olduğumuzun ifadesi. Eğer varsa blokajlarda bu çalışmaları yaparak organların daha sağlıklı olmasını sağlayabiliriz. Eğer çok ciddi problemler yaşıyorsak tabii ki doktora gideceğiz. Ve burada kalmaya devam et. Ben dersi kapatmak için mantramızı okuyacağım. Loka samasta sukino babantu Loka samasta sukino babantu Loka samasta sukino babantu Loka samasta sukino babantu Loka samasta Sukino babantu Yoka samasta Sukino babantu Yoka samasta Sukino babantu Yoka samasta Sukino babantu Yoka samasta Sukino babantu Oh.
शांति शांति इन विभिन्न सुर रे बाकी ऑर्गानलर नॉमिनेरे वे दलाना यारिस्ट्रेबिलिस्ट ने लेरे ama şamasını da kalmaya devam edebilirsin evinin konforunda. Bugün bu ders benimle yaptığın için teşekkür ediyorum. Şifa olsun.